Na sasa tuangalie makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuhusu afya ya akili. Watafiti wanaeleza kwamba msongo wa mawazo ni tatizo kubwa la afya na linazidi kuongezeka duniani. Imebainika kuwa baadhi ya watu wanaokabiliwa na matatizo ya afya ya akili hawapati msaada unaostahili. Hali inayopelekea kukata tamaa hata kuamua kujiua. Vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 29 nchini Kenya wamekutwa na visa vya kujiua. Hapa Uba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi Kenya. Miaka yake ya nyuma tangu utotoni Valentine Nyakiere amepitia mengi sihaba. Unajua hii ugonjwa ni mbaya unaweza fanya kitu hata kwa mwezi mzima na usikumbuke. Amekuwa akiishi na maradhi ya akili iliyomtatiza kwa muda mrefu na mara nyingi kuandika kupitia mitandao ya kijamii anavyohisi. Anasema familia yake haikujua ni kipi kilikuwa kinaendelea katika maisha yake. Sikumbuki nikiandika Facebook. I don't remember. Hata suicide note niliandika. Sikumbuki nikiandika suicide note. Na maisha yalivyozidi kusonga ndivyo mawazo ya kutaka kujitoa uhai yalivyozidi kubisha hodi ya kilini mwake. Kiona mtu ameitoa psychiatrist. Huyo ni mtu ni mwenda wazimu. So nilipoitoa psychiatrist walishtuka sana. Na lakini nikapoa matibabu nini hawaku hawakufuatilia. Hata hivyo kulingana na mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia amelaumu jamii kwa kuwatenga watu wenye maradhi ya akili kwa kuwapuuza, kuchukua ni kama wanafanya mzaha na mjadala kuhusu watu wenye matatizo ya akili uchipuka punde tu mtu anapojitoa uhai. Hakuna ile nafasi that freedom ya kuzungumzia hii maneno na ndio maana unapata ya kwamba watu ufika kama ni mwisho kwa sababu hakuna the, the environment ya kuzungumza ya kusema ni nini unawaza uh, na kuwazua ni nini kinachokusumbua mwanasaikolojia Janet Kuria vile vile ametoa wito kwa idara za usalama nchini Kenya mtu anapojaribu kujitoa uhai hafai kupelekwa gerezani bali hospitalini mtu amejaribu kujitoa uhai amejaribu maybe ku, uh, kutumia kamba ikafail ama kuruka ikafail anaitwa polisi unaona anapelekwa wapi uh, kwa jela anahukumiwa juu kutaka kutoa uhai na, na kusema maisha si yake huyu mtu labda alikuwa na depression Huyu mtu labda alikuwa na magonjwa zingine. Huyu mtu labda hakuwa anapata hiyo support. Na ndio maana akasema enough is enough. So by the time unamrudisha sasa kwa jela. Haisaidi. Visa vya watu kujitoa uhai vinaonekana kuongezeka nchini Kenya vikiwa vimechangiwa na mambo kama vile umaskini, ukosefu wa kazi, kubakwa na hata matumizi ya mihadarati. Japo yote yanaweza kusuluhishwa. Kuba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi. Makala ya afya inatufikisha mwisho wa dunia ni leo. Naitwa Meri Mgawe tuonane kesho.